Bueno gente, ¿cómo andan? Estoy en pleno viaje, la verdad que no me gusta poder grabar de esta forma, pero esta bomba que salió ahora, la verdad que vamos a charlar un poquito, tratar de explicar cómo es la situación, me agarró en pleno viaje, y bueno, grabando con el celular, así tienen un poquito la opinión de todo lo que sé, por ahí pueden escuchar algunas cosas de fondo, eh, pero como saben, siempre quiero traer la información disponible, y bueno, como digo, me agarró de viaje, así que ya nos metemos de lleno, tampoco quiero hacer un video tan largo, en el cual, a, a, recopilando un poquito los datos, qué fue lo que sucedió, fue que Safnauer eh, publicó que directamente el, el día de hoy, muy temprano, que no se contactó con Alonso porque Alonso estaba en Grecia. Cuatro horas después Alonso publicó en Instagram que él estaba en Oviedo, él estaba en Oviedo, y una hora después Alpine anuncia a Piastri. Directamente al pin, ningún comunicado de parte del piloto, que realmente sorprendió, ¿no? Y ya todos nos empezábamos a preguntar qué es lo que pasa, que al pin ni siquiera eh, salió a contestar el mensaje, ni siquiera hizo nada público en sus redes sociales. Eh, bueno, resulta que Piastri dos horas después desmiente esto, desmiente que él no va a correr para al pin la temporada que viene, es lo que dijo, que anunciaron sin su consentimiento. Y lo más fuerte es esa frase, ¿no? El tema de que eh, lo anunciaron sin su consentimiento. Eh, y el resto, ¿no? que no va a correr para el pin. Esas dos eh, frases son muy importantes. A todo esto, Alonso publicó una historia con una cara y una imagen que lo da todo a entender, ¿no? que le salió muy bien. Y la verdad que pasa, yo creo que Alpine creyó que tenían la sartén por el mango, por así decirlo, y le salió el tiro por la culata, amenazaban o... Lo que querían era lograr un año de Alonso con una extensión de un año más. El objetivo de Alpine era llevarlo al WEC en un futuro y Alonso no quería eso, Alonso quería un contrato de más de un año que es lo que consiguió con Aston Martin, se habla de que consiguió un contrato de eh, tres años un contrato multianual que tiene una cláusula en la cual le permite salir por su cuenta si él ve que el rendimiento no va del monoplaza en cuanto a lo que es importante para este tema es saber que eh, las fechas son muy importantes, que ahora lo voy a repasar pero también es saber que Alonso y Mark Webber son muy amigos Mark Webber es el representante de Oscar Piastri eh, ayer eh, bueno, el día de hoy publicó de Reis y compartió la información de que eh, Alpine se enteró el lunes de esta noticia, se enteró el lunes de lo que pasaba con Fernando Alonso, de lo que pasaba que Alonso se iba, ni siquiera le había comunicado al equipo en ese sentido, y eh, lo hizo el 1 de agosto, clave esa fecha, ¿por qué? Porque al parecer, según lo que informó eh, AutoGep, que es una página que... Eh, confirmó de que Piastri tenía al parecer un precontrato con McLaren y confirmaron de que el contrato con Alpine era hasta el fin de julio, era hasta el 31 de julio el contrato que tenía con Alpine el piloto australiano y también confirmaron esta página que al parecer Richardo es el principal candidato a reemplazar a Alpine. En cuanto a esto es importante por el tema de las fechas, Alonso no, no avisó nada de que se iba el 1 de agosto, como digo, compartió la información de que se iba al equipo Aston Martin y justamente es donde quedaba libre a, de Alpine el piloto australiano Oscar Piastri y le permitía negociar con otros pilotos, entonces en el, con otros equipos, perdón. Entonces en ese sentido, todo esto estuvo muy bien orquestado, quiera si o no estuvo muy bien orquestado. Eh, por ahí queda como el villano Fernando Alonso, que a mí no me parece. Yo creo que Alpine no se manejó bien desde el inicio de temporada, no se manejó bien con el piloto asturiano y realmente, bueno, se va a puesto a un proyecto que muchos dicen que el proyecto por ahí... Es un paso atrás, dice Aston Martin, pero en Alpine, como estaba la situación, eh, la verdad que ahora le pasaron la pelota al Alpine y tiene un problema al pin. Es una situación muy similar a la que ya hemos analizado de Alex Palou en la categoría Indicar, en la cual no me extrañaría que eh, McLaren haya utilizado todo ese conflicto legal que desataron con Ganassi como un testeo para lo que podía llegar a pasar en la Fórmula 1 con Oscar Piastri, porque al parecer eh, Oscar Piastri ya tiene una butaca asegurada la temporada que viene y habla de que es con McLaren. Bueno, agarró el anuncio del vuelo, eh, como digo, la verdad que es muy importante el tema de lo que hablábamos, de que al parecer Oscar Piastri ya tiene la butaca asegurada y realmente sorprende en ese sentido que le diga que no directamente al PIN, tenés que estar muy seguro para decir eso de que, que no, tenés que tener muy, mucha seguridad de que en el futuro vas a estar en la Fórmula 1 y de que ya tenés un contrato a prueba de balas prácticamente con otro equipo lo que depara el futuro año Richard, que es lo que pueda llegar a pasar también en ese sentido. Así que sin duda son cosas importantes, cosas a tener en cuenta, cosa que realmente no va a terminar acá, puede haber un conflicto legal, por lo que salió a hablar el equipo Alpine, sin dudas eh, para un futuro, eh, a ver, sin dudas ellos creen que en la parte legal ellos tienen el contrato con, con Oscar Piastri, y Oscar Piastri tiene que conducir con ellos la temporada que viene, así que como digo, 
es algo muy similar a lo de que lo hemos analizado. Eh, y bueno, es una novela que se desata, que la verdad que todos pensábamos que no íbamos de vacaciones. Pensaba que yo que me iba de vacaciones tranquilo, eh, que ya había dejado algunos análisis, cosas, videos para que tengan tranquilo las vacaciones y explota esta bomba. Así que ya vamos a estar a full. Por ahí puedo estar un poquito eh, apagado estos días, pero ya me voy a poner con todo, ni bien me acomode eh, y me traigo todas las cosas, van a tener vídeo todos los días, información va a haber, así que sin dudas eh, esta novela no para acá y va a haber mucha información, yo comparto mucho por Twitter, así que síganme en redes sociales que van a tener información que realmente estuve compartiendo mucho el día de hoy y nada, los dejo con este vídeo cortito explicando un poquito la situación, disculpen la improvisación gente, pero eh, era para traerle un poquito y ponerlo al tanto de todo lo que sucedió, la realidad es que al parecer Oscar Piastri puede llegar a ser piloto de McLaren en un futuro, hay problemas legales Alpine se queda sin los pilotos porque tenía tres pilotos como tenía Ocon, Alonso y Apiastri y ahora se queda solamente con Ocon, se habla de que a esa butaca podrían ir Daniel Richardo que es lo más fuerte, que no veo un regreso de Daniel Richardo Alpine o eh, Pierre Gasly también se habla de que podría llegar a ir a esa butaca, realmente hay mucho movimiento y lo vamos a estar analizando en el devenir de los días la información que siga saliendo con respecto a toda esta novela que estalló y que realmente demuestra lo que es Fernando, ¿no? Eh, Alpin quiso aprovechar de que por ahí Fernando no tenía otro lugar a donde ir, que la mejor opción que tenía era el equipo Alpin, y que si no, tenían de reserva a Oscar Piastri, y bueno, le salió el tiro por la culata, y Alonso fue Aston Martin, Piastri al parecer se va a McLaren, hay que ver qué pasa con Daniel Richardo, realmente mucha, mucha información en ese sentido que... Eh, no termina acá, yo creo que más movimiento de silla vamos a tener en esta silly season y realmente es algo a tener en cuenta, arrancó con todo pensar que todo esto se, se desencadenó con Sebastián Vettel el día jueves creándose una cuenta de Instagram para anunciar que dejaba la Fórmula 1 y bueno, todo lo que vino y lo que está por venir también gente, disculpen la improvisación, pero bueno, ahí tienen la opinión de todo lo que se dio el día de hoy bastante movidito, les mando un saludo y bueno, nos vamos a estar eh, viendo en los próximos días ya con los videos bien hechos y no tan improvisados. Un saludo gente.